部人村寨入口，是一片餐饮区，家家户户都在卖大烤鱼，炭烤。羊肉抓饭，新疆维吾尔特色美食，塔里木河大烤鱼，传统烤鱼。塔里木河大烤鱼，烤鱼，烤鱼，调料，调调料，烧烤炉，炭烤塔里木河鱼，有熟了啊。红柳羊肉串，看烤鱼。一边切烤肉，来，一边烤好的啊。但是，维吾尔族的马车。新疆玉梨县罗布人村寨，这里是当地非常著名的一个旅游景点，游客源源不断的过来了。罗布人村寨大门阿布旦。规划木化石，已已五千万年的历史了。吉尼斯纪录考坑，这个考坑啊，高四点五米，直径九米。二零一三年四月二十九号，这个大考坑，同时放入了一百一十六只羊，一次性烧烤成功。所以啊，现在这个烤坑被称为西域第一大烤坑。西域第一大烤坑。千年胡杨木，这些胡杨木。历史都非常悠久，可惜啊，都已经死掉了。嗯、村里的精品民宿、啊、在沙漠中，精品民宿，树屋。
三千八百年历史的太阳墓，这是古人原始自然崇拜的一种表现形式。太阳墓一共有六个太阳。三千八百年的历史了，狩猎人家，罗布人大多数以打鱼为生，不过也有少部分狩猎，狩猎人家。二十块钱一个人家访，但是现在这里面没有人啊。胡杨树下的土制房，罗布人居住的传统民居之一，芦苇。搭建的民居，民居散落在胡杨林中。传统的罗布人民居。芦苇搭建的萨图马，罗布人特色的民居。沙漠胡杨林。罗布人因为居住在塔里木河的绿洲，所以呢，主要以捕鱼为生。现在这里啊，改造成一个餐厅，但是也没有人啊。传统的围碗建筑，上面搭了芦苇和木头。罗布人用的一些工具：船桨、挑麦子的叉子。
塔里木河支流，横穿罗布村寨。不过现在由于上游取水，现在这里几乎看不到什么水了。千年树林的胡杨。胡杨地处沙漠，耐高温，耐干旱，但是长得非常慢。两个人合抱的胡杨，差不多都是在一千年以上。罗布人祭坛，由中间的太阳和。周围八颗小星星组成。罗布人是原始宗教信仰，这八颗小星星代表着洪水、祖先、婚姻、生育等等。罗布人祭坛。树干掉下来，罗布人家，这一大片区域都是一户人家。现在他们这边啊，用来做餐厅，啊，卖烤肉、烤鱼，还有一些冷饮，装饰的还是非常漂亮的。千年胡杨，一个人抱不过来。依然枝繁叶茂。现在罗布人居住的房子，这是他们家的主要建筑。晚上就睡在这里边。外边有巨大的榻，可以用来纳凉休息。这家门口啊，这几棵胡杨树都是。几百年、上千年的历史了，非常巨大。这边是他们家的储物间，嗯，主人啊，在用井水喷洒院子，马上就凉快好多。这个井水真的是很凉的，没想到这沙漠里边啊，地下水还有。里木河烤鱼，罗布人阴阳门，左边呢是阳门，象征着男性；右边呢是阴门，象征着女性。胡杨树下的凉亭。罗布人的婚房。时近中午，天气炎热，游客稀少。这是罗布人另外一种房子形式，用红柳枝搭建的房子。在塔里木河河边，也是当地非常容易获得的一种材料。当地人造房子都是因地制宜，就地取材。罗布人的小祭坛。
平安门。早期的罗布人没有宗教信仰，他们崇尚自然，供奉太阳、月亮，对世间万物的自然都有崇拜。平安门，罗布人传统的纺织，塔里木盒。哎，由于上游取水，呃，塔里木盒在这一段已经干涸了。啊，只能看到一点点水。塔里木河，左边是罗布人村寨，右边就是沙漠。这里啊，也是沙漠、胡杨林、塔里木河三个汇聚的景区，非常不错。这里是跨越塔里木河的吊桥。黑天鹅在沙漠的湖泊中自由的进食，后边就是沙漠。黑天鹅，天鹅飞来不想走，我在罗布人春在等你。遇见美好，离你不远。沙漠湖泊，湖水来自塔里木河。这里有一个商店，黑天鹅。喂天鹅，黑天鹅，沙漠绿洲。天鹅，驼队在骑骆驼。沙漠有很多娱乐项目，可以骑骆驼，也可以滑沙。还有沙漠越野车，可以沙滩冲浪。这边的沙漠叫东沙山，很多娱乐项目，还有很多胡杨树。早上还是蓝天白云，下午起风以后，刮起漫天灰尘。天就变成黄色的了。驼队，下边有一个湖，叫神女湖，这里也是。娱乐项目比较集中的地方，沙漠驼队，很多游客在这里拍照